नमस्कार विद्यार्थी मित्रों अगौना लेक्चर में आप त्याग प्रमाण और लाभ न प्रमाण बने अर्थ एना सूत्र दाखलाओं अभ्यास करो त्याग प्रमाण कई रीते गणी शक लाभ न प्रमाण कई रीते गणी शक आज लेक्चर में आप मिलकतों देवा पुनः मूल्यांकन बराबर एट्ल देवा दर्शाला होने वर्तमान किमते चोपड़ेला अथवा वर्तमान किमत में जैसे दर्शा नक्की कर मिलकतों ने देवा पुनः मूल्यांकन कहवा फेर विचारणा बरबर तो ये मिलकतों जो चौपड़ी दर्शाई होनी वास्तविक के मूल के खरेखर किमत करता अत्य हाल संजोगों में वारे के ओछी हो सके दाखला तरीके जमीन की किमत दस वर्ष पहला जी थी एना करता अत्य भाव में वारो थे गणी शक तो मिलकतों ने देवा दाखला तरीके चोपड़ी अथवा रही गई हो चोपड़ी अथवा रही गई हो तो आ बदी जो फेर विचारणा है पुनः मूल्यांकन तरीके ओ मिलकत नवा चोपड़े नवे सर थी जारी किमत आकारणी कर चोपड़े नोधा वर्तमान किमत नोधा तेने आप शू कही पुनः मूल्यांकन कहवा पेढ़ी चोपड़े एक खास प्रकार खातु तैयार करेने अपने पुनः मूल्यांकन खातु तरीके ओ पुनः मूल्यांकन खातु पुनः मूल्यांकन खाता में मिलकत में वारो मिलकत में घटाड़ो थे कोईपण देवा किमत में वारो के देवा किमत में घटाड़ो थे तो आ चार मुद्दा आप खास ध्यान रखीश जो कोई मिलकत हो मिलकत की किमत में वारो तो पेटी ने शू अपने शू थ कहवा फायदो थोड़ा नफो थ नफो थो तो पुनः मूल्यांकन खातु जो बनाए एम उधार रिजर्व में बे बाजू नफा नुकसान खाता एक प्रकार जो उठे जैसे अ जो नफो थे फायदो थो तो पुनः मूल्यांकन खाते जमा कर नुकसान थू तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार कर चार मुद्दा खास ध्यान रखना अपनी पास मिलकत हो देवा जवाबदारी जो मिलकत में वारो थे तो अपने शू फायदो थो तो तफावत की रकम थी पुनः मूल्यांकन खातु जमा कर मिलकत की किमत में घटाड़ो थे मिलकत की किमत में घटाड़ो थे तो अपने शू थुकसान थ तो पुनः मूल्यांकन खाते शू कर मिलकत घटे तो तफावत मूल्यांकन खातु उधार कर फायदो तफावत की रकम की पुनः मूल्यांकन खातु जमा जैसे मिलकत खातु मिलकत की किमत में घटाड़ो थे तो आपने शू थुकसान थू तो पुनः मूल्यांकन खाते तफावत की रकम खातु जमा कर जवाबदारी खाते शू कर उधार कर किमत में वारो चुकव कोई बाकी देव चोपड़े नोधवा तो अपने नुकसान थू चार मुद्दा अपने खास ध्यान रखी तो फरी याद कर तो पुनः मूल्यांकन खातु शाइन तैयार कर तो या पहली व्याख्या लखी भागीदारी पुनर्गठन कर पुनः मूल्यांकन हिस्सा असरो नोधवा फरी 
भागीदारी नु पुनर्गठन થાય ત્યારે પીડી ની મિલકતો અને દેવાનું પુનઃ મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે આ મૂલ્યાંકન ની હિસાબી અસરો પીડી ના ચોપડે નોંધવા માટે એક ખાસ પ્રકાર નું ખાતું તૈયાર કરવામાં આવે છે જેને પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે બીજો મુદ્દો तो या पहली व्याख्या याद रखी छु एक मार्क में विभाग की में पूछी सकता है कि पुनः मूल्यांकन का तो कौन है क्या बात तो पुनर्गठन समय मिलकर तो दीवाना पुनः मूल्यांकन की हिसाबी असर को अथवा पेटीना चौपड़ी के खास प्रकार को खातो तैयार करवा में आवे छे तेरे सु कहवाय पुनः मूल्यांकन खातो कहे छे बीजो मुद्दा आपरे लिखी छु पुनः मूल्यांकन खाता ने नफा नुकसान हवाला खाता ना बिया नाम से ओळखवा में आवे छे तो ये प्रश्न एक मार्क में पूछा है कि पुनः मूल्यांकन खाता ने बीजा कहे नाम से ओळखवा में आवे छे तो नफा नुकसान हवाला खाते ओळखवा में आवे छे नफा नुकसान हवाला खा कारण के या मिलकत ने दीवा मा जे वधारो घटाडो खाय एना जे हवाला ने असर होई आपवा में आवे छे माटे एना पद्धति ने नफो ने नुकसान आपरे सोचवानो छे तो एने नफा नुकसान हवाला खाता तरीके ओळखवा में आवे छे ત્યાર બાદ નેક્સ્ટ મુદ્દો લખીશું જો મિલકતની કિંમતમાં વધારો થાય તો તફાવતની રકમથી પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું જમા કરવામાં આવે છે એ રીતે મિલકતની કિંમતમાં ઘટાડો થાય તો પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું ઉધાર કરી જે તે મિલકત ખાતે જમા કરવામાં આવે છે એ રીતે દીવ જો દેવાની કિંમતમાં ઘટાડો થાય તો તફાવતની રકમથી પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું ખાતે જમા કરવામાં આવે છે जो दीवानी कीमत में वधारो था बरोबर तो पुनः मूल्यांकन खाते तफावत की रकम उधार करवामा आवे छे अंत में पुनः मूल्यांकन खातो या क्लोज करवामा आवे पुनः मूल्यांकन खातो बंद करता जो तफावत उधार बाजू आवे तो या शू कहवा छे नफो थायो कहवा जे बाकी धरना मूड़ी के चालू खाते લઈ ગયા જૂના પ્રમાણમાં અહીંયા નફા નુકસાન વેચણી નું જૂનું પ્રમાણ હોય એ પ્રમાણે મિલકતો અને દીવાના પુનઃ મૂલ્યાંકન ના કારણે થતો નફો એ આપણે ક્યાં લઈ જઈશું મૂડી ખાતે તો ભાગીદારના મૂડી ખાતામાં જમા બાજુ લઈ જઈશું પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતે બરોબર તો એની નોંધ થશે એટલે છેલ્લો મુદ્દો આપણો પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું બંધ કરતા જો તફાવત ઉધાર બાજુ આવે તો નફો થયો કહેવાય જે ભાગીદારોના મૂડી કે ચાલુ ખાતે તેમના નફા નુકસાન વેચણીના જૂના પ્રમાણમાં લઈ જવામાં આવે છે આ જ રીતે પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું બંધ કરતા જો તફાવત જમા બાજુ આવે તો ખોટ કહેવાય તો ભાગીદારોના મૂડી કે ચાલુ ખાતે જૂના પ્રમાણમાં લઈ જવામાં આવે છે આ રીતે પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતા વિશે તુંગુનો પૂછાય તો આ પ્રમાણે આપણે આમનો આમનો અને એની વ્યાખ્યા એ બધું લખવાનું રહે તો આપણે સૌથી પહેલા પહેલું તો પુનઃ મૂલ્યાંકનના જે મુદ્દાઓ છે એ કે વ્યવસ્થિત નોંધી દઈ છું ત્યારબાદ હિસાબી અસર આમ ન તો હું તમને લખાવું છું તો પહેલામાં પહેલું તો પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું એમાં પહેલો મુદ્દો ભાગીદારીનું પુનર્ગઠન થાય ત્યારે पेटीनी मिलकतो अने देवान उन्न मुल्यां करनी इसावी असर नोधवा पेटीना चोपडे एक खास प्रकार को खातु तैयार करवामा आवे छे जेने पुनः मूल्यांकन खातु पाए छे पुनः मूल्यांकन खाता ने नफा नुकसान हवाला खाता तरीके पर ओळखाय छे आ खाता ने नफा नुकसान 
હવાલા ખાતા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે चारिलकत कि मूल्यांकन खातु जमा कर जो मिलकत की किमत में घटाड़ो तफावत रकम अपने उधार ने अंतर जमा बाजी रीते दर्शाई आज प्रमाण दिवाली बात करिए जो दीवा कि तो तफावत रकम थी पुनः मूल्यांकन खातु उधार कर जो देवा किमत में घटाड़ो तो तफावत रकम थी पुनः मूल्यांकन खातु जमा कर पुनः मूल्यांकन खातु बंद करता तो विद्यार्थी मित्रों आ मुद्दा अपना चोपड़ा में आ लगता रहो बराबर हम नेक्स्ट मुद्दों अपने पुनर्मूल्यांकन खातु बंद करता तो पुनर्मूल्यांकन खातु बंद करता जो तफावत जूना प्रमाण वेची भागीदारों मूड़ी के चालू खाते लाइ जाए जो तफावत जमा बाजू आए तो खोट थी कहवा नफा नुकसान जूना प्रमाण में चालू खाते उधार बाजू लाइ जा 
तो ये क्रॉस एंड की तरह से मूली खाता मां आप रखवाएं जो आप बाजू नफो हो तो आ लेते जैसे कि ये खास ध्यान रखें शु जो प्लस था है तो नीचे पूना मूली अंदर मां जो माइनस था है तो क्रॉस एंड की ये दीजिए ये माइनस प्लस था है प्लस था है तो नीचे अने माइनस था है तो साथ में ये माइनस नहीं क्रॉस एंड की ना प्लस नहीं नीचे आप भी याद रखवाओ बन्य बाजू जो बदारो था है तो पूना मूली अंदर नीचे बना ही जुदो ये ऊपर दिए तो यही असर नीचे आ उसे आये याद रखवाओ मार्टिन ने ठीक से वधे तो नीचे अने माइनस था है तो क्रॉस माइंड्रिक देव बढ़े तो उधर देव बढ़े तो पाइन बढ़ता है तो अपने आचार मुद्दा खास ध्यान रखिए शुरू तो यह अपने आदर्श तो एक बार बहुत पूछी जाता है कि पुनः मूल्यांकन का तो बन करता है तो परी ना कया प्रमाण मां कया खाते ले जवाब आवेज है तो नफा नुकसान भी अच्छा नहीं ना जुना प्रमाण मां मूली ये रीति जो प्रश्न पूछा है तो ये दुलक्षी मां पूछा है तो आप अपना चौकड़ा मां लगे रहे मुद्दा हो तैयार करवा पे तो कर सो अबे पुनः मूल्यांकन अंगे ने जो हिसाब भी असर हो जे ये आठ अम्मो तो आपने जो ही ले सो बरोबर तो सबसे पहला मैं जानू तो आप खाना दोरी दिया सो तारीख विगत खापा उधार जमा अरे ये प्रमाणे हमें कॉलम बना ली अरे अम्मो नो फॉर्मेट आपने बना ली सो तो पुनः मूल्यांकन ने हिसाब भी असर यह अपने बुखार नहीं थी परंतु पापु सर्वोयी को आपने रूप हुआ है एमआई का जवाब दारियो मिलकर तो चार मुद्दा आपने खास ध्यान रखें जो तो आना मारे इशारे भी असर हो जी आप ले जी तो मिलकर नहीं कीमत मां बधार हो था है क्या ली आपने आपने कीजो आपने मिलकर नहीं कीमत मां बधार हो था है यार तो शुरू करें जो ही ध्यान रखें मिलकर नहीं कीमत दाखला तरीके या यंत्रों ये चलाना था एमआर प्लस बधारो था यो पचास हजार नो बधारो कर वो कि वो वालों आपके लिए जैसे कि अंतरोनी कीमत मां पचास हजार नो बधारो कर वो तो यह अबे यह अंतरोनी कीमत के लिए दर्ज की गया एक लाख पचास हजार तो आपन ने तफावत के लिए था यो कि पचास हजार आपन ने सुध था यो कि अंतरोनी कीमत मां बधारो तो फायदा जमा उधार जो प्लस था है तो नीचे अने माइनस था है तो सामी क्रॉस एंट्री आप से तो यह अम्म नोट आपने बनाया नहीं सुन पचास हजार नहीं तफावत नहीं रखा हमने मिलकर नहीं कि मत वधी तो जितने मिलकर था दे उधार हमें मिलकर नहीं उधार बाकी हो अने प्लस था है उधार उधार था है प्लस तो जे तो यंत्र था दे जेते मिलकर खाते उधार ते पुनः मूल्यांकन खाते बाबत जे मिलकर ने कीमत मां पुनः मूल्यांकन का कारण मिलकर ने कीमत मां बधारो और मौजूद है ना चलो ये क्या आई भी हो चाहिए तुमने मिलकर की कीमत वाले तो जेते मिलकर खाते उधार पुनः मूल्यांकन खाते जो आना थी विरुद्ध है अबे यंत्रों की कीमत एक लाख थी परंतु अबे यंत्रों की कीमत न्यू हो जाए तो भी हो आप भी जो न्यू हो जाए तो भी तो कितनों घटाओ था तो के दस हजार 
तो नेव हजार अगर गणवा दस हजार घटाड़ो थो अपने शु जो माइनस थे तो सामे पुनः मूल्यांकन खाते उदार यंत्रों खाते जमा मिलकत किमत में किमत में घटाड़ो तेरे आने विरुद्ध वर्ग पुनः मूल्यांकन खाते उदार मिलकत खाते घटाड़ो नोधो हम मिलकत वे घटे नोध अपने जो हम दाखला तरीके देवादार वही आप अनामत उभा नफा रकम घटाड़ो नुकसान तो अगर पुनः मूल्यांकन खाते उदार अनामत खाते वटा अनामत खाते आने अनामत निकली बाकी हो जमा हो तो अगर नुकसान हो पुनः मूल्यांकन खाते उदार गाड़खा अनामत के वटा अनामत खाते तो अह नेक्स्ट अपनी असर हिसाब से देवादारू पर गाड़खाद अनामत के वटा अनामत उभ कर जोवाई कर तो यह पुनः मूल्यांकन खाते उदार गालखाद अनामत खाते ते देवादार वटा अनामत अनामत के देवादार वटा अनामत जोवाई कर तो ये तीजो मुद्दो हम आ मुद्दो आप थोड़क समझी लैस दाखला तरीके देवादारो अपन ने पचीस एट सत्तर पांच सौ हमें अभारो आप उदार अनामत खाते पचीस परंतु जयदारों की रकम ते नोट कर सको जयारो पचीस पुनः मूल्यांकन खाता घटाड़ोरी
तो आ खास ध्यान रखीशु अब ये नेक्स्ट चौथी अनुवाद आपने जोईशु तो आप अपना चौकड़ा में बहुतता रहेशु चौथी हिसाबी असर दीवानी कीमत में अब ये कोई मिलकर अब चौथों मुद्दा पे मिलकर तो बाजू में जोई है पहले मिलकर बढ़े मिलकर बढ़े देवादारों पर बटा बना मत अने दानखा दाना मत भी जोगवाई करवा पावे अने अपने नेक्स्ट मुद्दों छिल्लो मिलकर तो बाजू में चौपड़े कोई मिलकर तो नोटवा मारे अथवा तो बढ़वानी बाकी आवक नोटवा मारे अगाव थी कोई खर्च चुपियो हो ये चौपड़े नोटवा मारे तो ये अपने फायदों थायो तो जेते मिलकर खाते उधर जेते अग्या अगाव थी बढ़वानी बाकी आवक हो ये ना खाते उधर अगाव थी चुपियो खर्च खाते उधर ये पूरा मूल्य अंदर खाते जमा करें जो तो जो अपने बढ़वानी बाकी आप के अगाव थी चुकवे खर्च जो अपने वादेर ना हो ते मधवा मार लेकिन चौपड़े नहीं मरते हैं कोई मिल कर मरवानी बाकी है वो के अगर उसे चुपके खर चौपड़े मरते हैं ना वो जब एक नौतवा मारे तो सुधर से जेते मिल कर खाते होगा मरवानी बाकी आप अब खाते होगा अगर उसे चुपके खर्च खाते होगा ते उन्हों मुल्यांकन खाते तो बाबत जी चौपड़े नहीं होते मिलकर मिलकर मरवा दी बाकी आप अगाव थी चुकवे खर्च नी चौपड़े नोट करी थी अगर तो यह चार अंगों मिलकर मां बता लो मिलकर मां बता लो दीवादारों ऊपर दाखा दाना मत बता बना मत नहीं जो हुआ है अने चली हम लोग अधिक मरवानी बाकी आवक हुआ है अथवा तो अगर तुझे चुपके खर्च हुआ है बरोबर अथवा कोई मिलकर चौपड़े नोट ही ना हुआ अने अने उन्हें मुल्य जारी चौपड़े मधुमा मारे तो चार मुद्दा है मिलकर लेना बाजू में आता इशारे ऐसा होना अबे पांच मुद्दों मुद्दों आपने जो ही शुरू तो कोई देवानी रकम में बदारो था अबे आ बाजू नहीं बात ची जो कोई देवानी कीमत में बदारो था है देवानी कीमत में बटारो था है अथवा चौपड़े नहीं हुआ थे कोई देवू चौपड़े अपने चौपड़े मातवानों का है तो यानी इस सारी असर हो अबे अपने मुआदी सी तो मुनी देवा बाजू का ही इस सारी असर होता है से तो पहले ये हम आपसे जो कोई देवा नहीं कीमत मां वधारो था वधारो था ये अपने नुकसान था पुनः मूल्य अंकन खाते होता ते जेते देवा खाते बाबर जे देवा नी किम्मत मा फायल बदारो नौत्यों ते अगा चट्थी आम नौत जो कोई देवा नी किम्मत मा घटाड़ो था तो दीवानी की मतलब घटाड़ो था क्या अपने फायदों था उन्हें वो यह करना है जमा था जे जेते दीवार खाते उधर तो जेते दीवार खाते उधर ये उन्हें मूल्य कर खाते जमा बाबर जे दीवानी की मतलब सही घटाड़ो आते हो क्या
चोपड़े नहीं नोधे कोई देव चोपड़े नोधवा मारे तो उन्हें मूल्यांकन खाते होगा ते चुका वाला बाकी देवा खाते बाबर जे चुकाओ वालों बाकी दियो चौपड़े नौकरी दिया ना अबे पुनः मूल्यांकन का तो आई सामने जरूर नहीं खत्म नहीं करें बस पुनः मूल्यांकन का तो बंद करता जो तफावत ये आज भी हमने पुनः मूल्यांकन का तो बंद करता मर्तु परिणाम नफा नुकसान बेचारी ना जुना प्रमाण मां बाकी दावना मुड़ी के चालू खाते नहीं जवाब आ रहे हैं लेकिन जी परिणाम मर जाए ना अपने जुना प्रमाण में बेची दे चुके हैं ना यानी अपने मुड़ी के चालू खाते लग जाए चुके लेकिन जो तबाव उधार बाज जो आपसे तो मुड़ी खाते जमा था से ये पुनः मुड़ी अंकन खाते उधार ये बना मुड़ी खाते बना मुड़ी खाते ये देखते जो आपने फोड़ आओ से तो मुड़ी खाते उधार बना मुड़ी खाते उधार बना मुड़ी खाते उधार के पुनः मुड़ी अंकन खाते जमा तो ये ना बेर विकल्प को अपने रखी देखिए जो ना फोड़ था ये मां ये जो ना फोड़ था तो भाव लेकिन तफावत पुनः मूल्यांकन की उधार बाजू आ गई तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार ते बाजी दालो ना जो स्थिर पद्धति हो तो चालू खाते और अस्थिर हो तो मुड़ी खाते इस रीते जो कोड था लेकिन तफावत जमा बाजू आ गए तो विरुद्ध नहीं मत करें बाकी दाल ना मुरी के चालू खाते उधार के पुनः मुलायम पर तो क्या नहीं मित्रों अज्ञात पुनः मुलायम कर खातु अने यानी जी ईसा भी असर हो जी यानि वहाँ पे अभ्यास करो आप आ इसाबी असर हो अगर पुनः मूल्यांकन कर खातु खूब सारी रीते एक एक मुद्दों व्यवस्थित हो तैयार कर सो तो आना बची में जो पांच मूल चक्कू प्रकरण से आप रामानी प्रवेश नवा बाकी जानो प्रवेश आने में निकलू थी तो यानी अंदर आपने पुनः मूल्यांकन कर खातु तैयार कर पाने चाहिए तो तमने बहुत से सरल ताकि आ मुद्दों